ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಸ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ಗಂಡ್ ಮಗುನ್ ಹೆತ್ತು ನಮ್ ವಂಶನ ನಿನ್ ಗಂಡನ ವಂಶನ ಬೆಳೆಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಮದೇನು ತರ ಒಂದ್ ಹೊಸ ನಿಂತಿದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರ್ನ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಕುನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಡ್ಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಳ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅವ್ರ ನಿಂಗೆ ಏನೇನು ಬೈದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅವನೇ ನಮಗ್ ಕರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹೇಳು ಹೇಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಹುದಲ್ವಿ ಮೊದಲು ಅವರ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಣ ದೇವಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ತಾವು ನಾವು ಕಾಶಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಾರೆ ನೀವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಗಿನ್ನು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಋತುಮತಿ ಆದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಲ್ಮಶ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ತೆ ಅದು ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಆಗ ತಾನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎಳೆ ಮರಿಗಳು ಆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ತಾಳಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋದು ಅವುಗಳ ತಾಯಿ ಶಾಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ವಿದ್ರಾಶ್ವತ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ ಅವಳು ಪರರ ಮರಿಸಲು ಹುರಿದು ಹೋದನು 
ಭಾರತದ ಯಜಮಾನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯಾರಿಯದೆ ಗೊಂದನು ನಾಗವೀರನ ಕೆಚ್ಚಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾವು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಹಾವು ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಹುತ್ತುಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾವುಗಳೇ ಹಾವುಗಳು ಮನೇಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾತ ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ದೋಷ ಹದಿನಾರು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಈ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಸತ್ತಿರ ಹಾವುಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಪ್ಪಾಯಿ ಪವಾಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾಗದೇವರೇ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಾವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಹಾವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಗರ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ನೀನ್ ನನಗ್ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ರೂಪ ನನಗ್ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಯೌವನ ನನಗ್ ಬೇಕು ಏ ಕಾಮನಾಗ ನಾಗರಾಜನ ಮಗಳಂದ್ರೆ ಬಲತ್ಕರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ ನೀಚ ನೀನು ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀವಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ರಾಜಭಕ್ತಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇವು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಶಕ್ತಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ನಾಗಲೋಕದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಿಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಂತೋಷ 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 ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ನಾಗವೀರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೆದುರಾಶ್ವತದ ಮಹಿಮೆ ದೋಷ ವಿಮುಕ್ತಿಯ ಮಹಕತೆ ದೇವರ ಹಾವಾದ್ರಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಾಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಯಾವುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳಿದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿದು ಯಾರು ನಾಗವೀರನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನವರು ನಾಗವೀರನ ಸಮಾಧಿನೇ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ 
ಕರ್ಮದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ನಾಗಸುಂದರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವತೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಕಲನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ನಾಗಪೂಜಾ ಕರಿಷೆ ಇಬ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಇರಬೇಕು ಅವರೇ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ನಾವೆಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಗುಗೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ
ಹಾಗೆ ನಾ ಹುತ್ತಕ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡಾನು ಸಿಕ್ತ ಆ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಭಾಗ್ಯನೂ ಸಿಕ್ತು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ ಮಗಳು ಈ ವಿಕಾರ ರೂಪ ನೋಡಿ ಕೇರಿ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇವಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇವಳು ಎಲ್ರು ಜೊತೆ ಬೆರ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಾನ್ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದಾನೋ ಏನು ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ನಾವ್ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹುತ್ತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಹುತ್ತನ ಒಡೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಮಗಳು ಮುಖ ಈ ತರ ವಿಕಾರ ಆಗೋಯ್ತು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಗನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋ ವಾಡಿಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗನಿಗೆ ಈ ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತುಂಬತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುರುಡ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪತಿವ್ರತೆ ಆದ್ಲು ಹೆಂಡತಿ ಮೂಗಿ ಅಂತ ಇವನು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸತಿವ್ರತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನೇ ಇದು ನಿಮ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅವತಾರ ನಾವ್ ಇಡೀ ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಭಯ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗೇ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಗಂಡನ್ಗೆ 
ರಾಮರ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನನ್ ಗಂಡನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ ಗುರುಗಳೇ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಅಪ್ಪಜಿ ಜಯವಾಗಲಿ 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 ಪಾವನ್ಗೆ ಪಾವನ್ಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೌದಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಲ ತಲಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರದು ಈ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರ್ತೇನೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯಾ ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಯಾರೋ ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಈರಮ್ಮನಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಾನ ನಿಜ ಬುದ್ಧಿ ಈರಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವಿಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈರಮ್ಮನಿಗೂ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೀಯಾ ಗಂಗಮ್ಮನಿಗೂ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೀಯಾ ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕೈಗಳಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಈಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೀಯೋ ಆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲೆಸಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಎಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸೋ ಬದಲು ನನ್ ಕತ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ ಕತ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿ ನನ್ಗೇನು ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಏನಮ್ಮ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅವಳು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನನಗೇನು ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಣ ಆ
ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಮಲ್ಲಣ್ಣನಿಂದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ನೀನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಸ್ತು ಇತ್ತು ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಿಕಾರಿ ಆದ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮರೆತು ನೀನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಇವನು ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಆರೋಣ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಂಗಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಈಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಾನೂ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಗಳು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವಳೆಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ತಪ್ಪು ನಂದು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನವರ ಕೈಗಳಾದ್ರೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ನನಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ತಂಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಆ ದೇವತೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನೇ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಗೂಬೆ ಕಣ್ಣು ಕೋತಿ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಅದು ನೀ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಬಾವಾ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡೋದಾ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಗಂಡನೇನು ಒಡು ಹುಡ್ಡೂರ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ನಂದಿನಿ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸಾಯಿಸಿರೋ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸಿರೋ ವಿಷಯ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದ್ರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದೇ ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದಾನಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಮಾಷೆಗೂ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಓ ಇವತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ವೇಷನ ನಿನ್ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ನನಗೂ ಅನ್ನ ಬಡಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಇದು ನೀವು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಿಳಿರಿ ನಿಧಾನ ಬನ್ರಿ ರೀ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅಂಬೆಗಾಲು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸಿಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಗಂಡನ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಯಾರೇ ತಿಂತಾರ ಮಣ್ಣು ನಾನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾರಿ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಈ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಆಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಗುಡಿತೀನ ಆಗ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ನನ್ ತೋರಿಸಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಾಯಿಂದ ತಾನೇ ಈ ಚಿನ್ನದ ಗುಂಬೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವತ್ತು ನೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಅವಕಾಶನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡು ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ
महा ये महा अड़े मन जवाबारी वह महत्व शतमान शतमान बंद मद्वेद 
ಏನೇನ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ದೋಷ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮನೇ ಪರಿಹಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಹಣದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರಾಯಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದಯಾಮಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಲು ಅಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ನನ್ನ ಕ್ಷಮ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ತಾಯಿ ಬಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದೆ ರಂಗ ಬಂದೆ ರಂಗ ಬಂದೆ ರಂಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿನ್ ಕೈ ಹೊರಟಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಸರ ಕೈ ತರ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಚರಂಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳು ಈ ತರ ಬೆನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದುವರೆ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮ್ ಕೈಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗಿದೆಯೋ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಮತನ್ ತರ ಇದ್ದೀರಾ
ದಾಟಿರಬಹುದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವನ್ ಬಲಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಲಪ್ಟಾಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ನಾವು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏ ಸುಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತೆಪ್ಪ ನಡ್ಸೋನು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ
ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅವನ ಸುಖನೆ ನನ್ ಸುಖ ಭಾವ ಶಿವು ಏನಪ್ಪ ಜಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ಬೇಡವಾ ನೀನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಬಡವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರಾಗ ಮಾತನಾ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಳು ನಂದಿನಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಗಂಡ ಅಂತ ಇವಳು ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೋಡು ಶಿವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಯಾರೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ದಂಡಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ರೀ ಇವನ್ ಸಂತೋಷನೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವನ್ ಮನ್ಸು ನೋಯಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇವನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನೀನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೇ ಇರೋ ನಂದಿನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಂದಿನಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇವನು ಕುತ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನು ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶಿವು ಮಾವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಅದೃಷ್ಟನು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಸೆ ನಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅವಳದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದ್ವೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ <laughs> 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 
ಕಾಯ ತಂದೆ ಮೂರು ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಕಾಡೆಯ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಕಾಡೆಯ ಏನಿದು ಅಲ್ಲ ದಿವಸ ಸುಂದರನ್ ವೇಷ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಷಯ ಬರಿ ವೇಷ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಗತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮನೆ ಅಳಿನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿಸ್ತೀನ ಒಂದು ಸಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹೆದರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ನನ್ ಹೆತ್ತು ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು ಆ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳಕೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಬರೀ ಮೂರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಆದ್ರು ಗಂಡು ಮಗುನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ ಸೌತಿ ಮಗನೇ ವಾರಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗಂದ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೊನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೊನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹುಚ್ಚುಡ್ಗಿ ನಾನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ನೋಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಆಭರಣ ಹೆಂಗಸರ ಸೌಂದರ್ಯನ ಇಮ್ಮಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮಲಗೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳಚು ಬೇಕಲ್ವೇ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮೊದಲು ನಾನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀವು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು ನೀವು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಮೃತ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಟಾಸ್ ಹಾಕೋಣ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಾಣಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರು ಯಾರು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ನೀವು ತಿಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು 
ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಹಸುಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಲುಪಾಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಮ್ಮ ನಿನ್ ಪಂಚರಂಗಿ ಗಿಳಿ ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೋಮ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಮಗು ಕೊಡ್ತೀಯ
ಏನಾಯ್ತೀಗ ಅತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಂಚ್ಕೋತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹಂಚ್ಕೊಳಕೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗಂತದ್ ಏನಾಯ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ನುಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ನಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಬಂದು ದೆವ್ವ ತರ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅವ್ಳ ರೂಮ್ ಏನೋ ದೆವ್ವ ಬಂದಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗುಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿ ಚೀಚೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅವಳು ಅವ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಅವನ ಮರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಬಾವ ಬಾವ ಅಂತ ಅವನ್ನ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ತಾರಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಾದ್ರೂ ತಿಳಿಬಾರ್ದಾ ಅತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಟೋಬ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಂದಿನಿ ಜೊತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೋ ಈಶ್ವರನ ವೇಷಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಏ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿನಗೆ ಇಬ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನನಗೂ ಇಬ್ರೇ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಪಾಪ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮುದ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದ್ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕದ್ಕೊಂಡೋಗ್ ಕೊಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುದ್ಕಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನಿರೋವಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕ ಮಾಡ್ತಿ ನಾನ್ ನಿನ್ ಮಗ ಇದ್ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಯವರು ಆರ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ಕಡಗ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ ಗಂಡನ್ ತಿತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟಿವ್ನಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ನನ್ ಗಂಡನ್ ತಿತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ಕಾಸ ಆರ್ ಕಾಸ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಜನಾನು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇನಪ್ಪ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಸಾಯಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಪಾಪ ತಿಳಿದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಲ್ ಆಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕುಣಿತ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಗಿದೀಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದುಕಿರೋ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯ ಬೇಕು ಅದ್ರ ರಕ್ತ ಮಾಂಸನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಸವ್ರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯನೇ ತಿಳಿದ್ಕೊ ನೀವೇ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಾನು
ಇಂಥಲ್ಲಿ ಏಟ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಣೋ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ಯಪ್ಪ ನನ್ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೇನು ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾಪಾಪ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಅಪರಾಧ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮೂವರಿಗೂ ತಲೆ ಬೋಳ್ಸಿ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋಳು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ನೀನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಸಾಯಿಸ್ತೀಯಾ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೌದು ಹೌದು ನನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಷ ತಿಂದು ನನ್ಗೆಣೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಆಗಿ ಬಂದು ಕಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸೇರಕ್ ಬಿಡಲ್ವೇ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಯಾರೇ ನಿನ್ನಕ್ಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೇನೆ ನಿನಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಪಾನು ಮಾಡಿದರು ನೀನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಕಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕ ನನಗೆ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ನಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಭಾವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಭಾವ ವಿಷದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ 
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ದೇವರು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸೋತೋದೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವರ ಆಸೆ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಬೇಜಾರು ಕಳೆಯೋಕೆ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮಮ್ಮಗೂ ಬೇಕಂತೆ ಊರು ವಿಷಯನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆ ವಿಷಯನೇ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಈ ಪತಿ ದೇವರು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ರೇನೆ ನಿನಗೆ ಕುವಾ ಕುವಾ ಆಗೋದು ನಿಜಾರಿ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೂರ ಒಂದ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮರಳಾಗಿ ಆ ದೇವತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಆ ಹರಕೆ ತೀರ್ಸ್ ಬರೋಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವಲಿಂಗನ ವಿಷದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ಬದುಕ ಬಿಡಲ್ಲ ಗರುಡ
ಸುಂದರಿ ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸ್ತೀನ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಅವನ ಬಾಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ವಿಷದ ಪುರುಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅವನ ಮಲ್ತಾಯಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹರಿತಾರೋ ವಿಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಷದ ಹುಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಎಂತೆಂತ ಪವಾಡ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀಯಾ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷ ತೆಗೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ನಾಗಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನನಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸೋ ಪರಮಶಿವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಾಭರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಜಾತಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂಶ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಪರಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಡನನ್ನು ಸೇರದೆ ಕಠಿಣ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯಿಂದ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ನೀನಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾಗ್ಲಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ತಪ್ಪಬಾರದು ಆಗ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗನ ವಂಶಕ್ಕಿರೋ ಪೀಡೆ ಗ್ರಹಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ತೊಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸಸ್ಯ ಕಳಿಸಿತು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶವಾಗಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ನನ್ನ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ಅವರ ವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಬಾತ್ ಕೊಡಿ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನೇನೋ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಾವಯ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ಗೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ವ್ರತ ಮಾಡೋಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಂತು ನನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಮಗಳಿದ್ರು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ ಮನ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಅವನ ಮನ್ಸನ್ನ ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ 
ಏನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ನುಂಗು ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮಂಥ ತಾಯಿನ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವುದೇ ತಾಯಾದ್ರು ತನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಆಗಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ಪಾಲಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗ್ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನೀವು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾತೆ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಸೇರ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಏನೋ ಯಾರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತೋ ಏನೋ ಆ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರೂ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಹರಕಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆ ಬಾಳೋ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅವಳು ಗಂಡನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಂನವರೇ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಬಾಳಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮನಾಗ ಒಂದು ಸಲ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ವ್ರತಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಪಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಆಗಬೇಕು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನೂರು ಜನ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾಗೋ ಅರ್ಹತೆ ನಿನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ವಜ್ರ ಇದೆ ಅಂಥ ದಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕುತಂತ್ರಿ ನೀಚನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆಬಾಗಲ್ಲ ನಾಗಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಾಗಜಾತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗಲೋಕದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ನೀ ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಾಗಜಾತಿಯ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಗರುಡನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ನಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಋಣಶೇಷ ಶತ್ರು ಶೇಷ ಋಣಶೇಷ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶೇಷ ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಚುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಸೇಡಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಶಿವಲಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗ
ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೇಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಮನಾಗ ನೀನು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟತನದಿಂದಾನೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವತೆಗಳು ಅವತಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶಿವಲಿಂಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಾದ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಂಕಾರದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವ್ರತನ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ ಸುಂದರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ವ್ರತ ಏನೆಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏಳು ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದು ಎಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಬಾಗ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು ನಿಮ್ ಕತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಟು ರೋಗದ ವಾರ್ತೆಗಳು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಂಟು ರೋಗವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೋಗ ಬಂದು ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಅಕ್ಕ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ನಿನ್ ವ್ರತನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ ಮುತ್ತೈದರ್ನೆಲ್ಲ ಭಯ ಬೆಳೆಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುತ್ತೈದರ್ ಯಾರು ಬರಲ್ವಾ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮುತ್ತೈದರ್ ಯಾರು ಬರಲ್ವಂತೆ ಹೇಗಮ್ಮ ನಾನು ವ್ರತ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಮ್ಮ ನಾನು ಬಾಗಿನ ಕೊಡೋದು ನನ್ ತಾಳಿ ಉಳಿಸ್ತೀಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತೀಯೋ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ
ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ವ್ರತ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೆರವೇರ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವ್ರತಗಳು ತಾಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಂತೆ ಇದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು ವಿಷ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖಲ ನಂದಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ ಬಾಮ್ಮ ಹಾ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಸತ್ತು ಆಗ ಈ ಊರಿನ ಜನ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಅವರಿಗೇನು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಈಗ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ತೆಗಳು ಇವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗೋಳಾಯ್ತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು Oh, 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 oh. 
ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಂನವರೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪುಂಗಿ ಊದ್ದಾಗ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವಳ ವ್ರತ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬಿಡಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ತಂಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ವಿರಹ ವೇದನೆಯ ಬೇಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾಗಸುಂದರಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗಸುಂದರಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಬಂದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ
ಸುಂದರಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನಾನೇ ಕರ್ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾವಿಡಿಯವರು ಇವರ ಹಾ ಯಾಕತ್ತೆ ಇವತ್ ಸಂಜೆ ನಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಲ್ಲ ಹೊನ್ನ ನಡಿ ಉದ್ದ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯ ಸುಮ್ನೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕರ್ಸಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದೀರ ಮೊದ್ಲ ಹಾವು ಹಿಡೀರಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿರೋದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೇಣು ಗಮ್ಮದ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾವನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಇದೇ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆವಾಗ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವೋ ಗುರುಗಳೇ ಶಿವಲಿಂಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ 
ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಚಡಿ ಏಟ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಅಂಶ ನಿಮ್ದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಮಗು ಆದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜನಗಳ ತೀರ್ಪೇ ಜನಾರ್ದನ ತೀರ್ಪು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಸಮ್ಮ ಮಾವಯ್ಯ ನಾನು ಯಾಕೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಮಾವಯ್ಯ ಈ ಮನೆ ಸೋಸಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಮಾವಯ್ಯ ಆ ವ್ರತ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿರೋ ಪೀಡೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಮಾವಯ್ಯ ಇದು ನನ್ನ ತೀರ್ಪಲ್ಲ ಜನಗಳ ತೀರ್ಪು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀನೇ ಕೇಳಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಗಂಡನ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದೀರಾ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ನನಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ನಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಮೂರ್ ತಂಗಿರ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕನೆ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂಥವರು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ ನನಗೆ ನನಗೆ ಮಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಉಳಿಸಿ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಶಿವಲಿಂಗನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಚಾರನೋ ಏನು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ಈ ಮುತ್ತೈದೆ ತಾಳಿನ ಕೀಳೋದ್ ಬೇಡ ಇವಳು ಕೇಳಿರೋ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅದ್ ಹಾಗಮ್ಮ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ ಹಾಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಜೀವನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ನಿಜ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ ಇಂತ ಕ್ರೂರಂ ರೋಗನ ಕಂಡು ಕಂಡು ಯಾರಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಉಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಾಕೋಣ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮನೆದೇವರು ಆ ಶಿವಲಿಂಗನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಸಾಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅವನ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಪು ಹೇಳಬೇಕಾದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತಿದೀಯ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ತಪ್ಪು 
ತಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಕೈಕೇಯಿ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಶಿವು ನೀನು ಸತ್ರೇ ಈ ಆಸ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಆವತ್ತೇ ನಿನ್ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋ ಈ ಮಗನ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ಯ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದೀಯ ಹೇಳಪ್ಪ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಪ್ಪಲಿಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ತಾಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಹಾಲ ಹಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಭರವಸೆನೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೊನೆಗೆ ನೀನಿ ಒಂದ ವಿಷ ಜಂತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ನಿನ್ನಂತ ನೀಚಲು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ನೀನು ಬದುಕಿರಬಾರದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮ ತೀರ್ಪು
మా తాయి నేను సామాన్య హావుంతో తెలుకోండు నిన్ను నేను కొల్లకు ప్రయత్న పట్టు నా మెల్లరు కన్నుగల నాకు కలకండి దయవిట్టు నమ్మని క్షమసమ్మా దయవిట్టు నమ్మని తప్పు మాడోదు సహజ పశ్చాత్తాపదింద అదన్న తిద్దుకోడు మనుష్య గుణ నమ్మిదవరణ కై బిడల అన్నదికి నేనే సాక్షి ఎష్టే కష్ట బందరు అదన హోగ్లాడ్సే నమగ ఒల్లేట్ మాడిదియ నీ నరగ మాంగలియ భిక్షి కొట్టిదియ నీని నమ ప్రత్యక్ష దేవరు ಕಳಿಯಮ್ಮ 